হ্যাঁ হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই বেঙ্গল নলেজ ইউটিউব চ্যানেল তো বন্ধুরা আপনি যদি চাকরি প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য রয়েছে সুখবর কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চালু করল এক পরিবার এক চাকরি প্রকল্প এটি পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল এটি অলরেডি সিকিমে চালু হয়ে গেছে এবং অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল এবং অনলাইনে আবেদন চলছে তো বন্ধুরা বিস্তারিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে আলোচনা করা হবে তো বন্ধুরা একটি খবর আপনাদের আগে জানিয়ে রাখা ভালো আপনার পরিবারে যদি কেউ চাকরি করে থাকে তাহলে কিন্তু তার এই প্রকল্পের মধ্যে সে পড়বে না এবং আপনার পরিবারে যদি কেউ চাকরি না করে থাকে এবং আপনি যদি অষ্টম শ্রেণী পাস বা মাধ্যমিক পাস টুয়েলভ পাস বা বিএ পাস হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি এই ভিডিওটি দেখবেন এটি সম্পূর্ণ সরকারি চাকরি এবং ছেলে মেয়ে সবাই চাকরি করতে পারবে এবং অনলাইনে আবেদন করতে হবে আপনি মোবাইল দিয়েও আবেদন করতে পারবেন তো বন্ধুরা বিস্তারিত আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানবো তো বন্ধুরা বিস্তারিত আপডেটে যাওয়ার আগে আপনাদের শক্ত একটি রিকোয়েস্ট করবো আপনি এই চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকেনটিও ক্লিক করে দেবেন তো বন্ধুরা এক পরিবার এক চাকরি যোজনা দুই হাজার কুড়ি পরিবারের একজন পাবেন সরকারি চাকরি অনলাইনে করুন আবেদন যোগ্যতা বয়স বেতন বিস্তারিত ভিডিও দিতে আলোচনা করা তো বন্ধুরা প্রথমে জানিয়ে রাখা ভালো এই যোজনার উদ্দেশ্য কি এটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি প্রকল্প এই লকডাউনের জন্য অনেকেই তাদের কর্মক্ষেত্র হারিয়েছেন লকডাউন ওঠার পরে ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে অনেক সাধারণ মানুষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বেন তাদের কথা মাথায় রেখে চালু করা হয়েছে এক পরিবার এক চাকরি যোজনা যেখানে প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে তবে কিছু নিয়ম নীতি মেনে কি সেই নিয়ম চলুন জেনে নেওয়া যাক এই প্রকল্পে ছেলে মেয়ে সবাই আবেদন করতে পারবে হ্যাঁ তবে যেই পরিবারের কারোর এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি চাকরি হয়নি শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবেন নচেত নয় আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ফোন বা কম্পিউটার থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা মিনিমাম যদি আপনি এইট বা অষ্টম শ্রেণী পাশ করে থাকেন তাহলে আপনি এই প্রকল্পে আবেদন করে চাকরি পেতে পারেন এর সাথে সাথে আপনার যদি এইচ এস গ্র্যাজুয়েশান আইটিআই ডিপ্লোমা এমএ বিএড ডিএলএড জিএনএম বিএসসি নার্সিং যোগ্যতা থাকে তাহলেও আবেদন করতে পারবেন শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির পদে পোস্টিং প্রকারভেদ থাকবে এবার আপনাদের মনে এই প্রশ্নটা আসতে পারে এই চাকরি কি সবই সরকারি চাকরি চলুন এর উত্তর জেনে নিন আপাতত সরকারি দপ্তরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে মিলবে নিয়োগপত্র আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সব কিছু নিয়মিত স্থায়ী করা হবে আপাতত বারোটি সরকার ধরে এই অস্থায়ী চাকরি পাচ্ছেন রাজ্যের যুবক যুবতীরা বয়স সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যে কোনো বয়স সীমা থাকলেই হবে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ তবে কাস্ট অনুযায়ী বয়সে ঊর্ধ্বসীমায় সার পাবেন কি না তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি তো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই চাকরির বেতন কত হবে সেটিও চলুন জেনে নিই এই চাকরির বেতন বারো হাজার থেকে বত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ও সাথে সরকারি চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন পি এফ প্লাস ইএসআই তবে এই চাকরি করতে গেলে আপনাকে কি কি ডকুমেন্টস দেখাতে হবে আপনার প্রথমে আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক আধার কার্ড না থাকলে আপনি আবেদন করতে পারবেন না শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণপত্র সার্টিফিকেট ও রেজাল্ট এগুলো দরকার বয়সের প্রমাণপত্র মাধ্যমিক অ্যাডমিট বার্থ সার্টিফিকেট আপনার পরিবারে বার্ষিক আয়ের প্রমাণ সহ ইনকাম সার্টিফিকেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট যদি থাকে তো বন্ধুরা এই প্রকল্পে আবেদন পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে কবে শুরু হবে এটিও জেনে নেওয়া যাক আপনাদের আগেই বলছি এটা ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত একটি প্রকল্প বর্তমানে সিকিম রাজ্যে এই প্রকল্প চালু হয়েছে এবং অনেক সাধারণ মানুষজন ইতিমধ্যে চাকরি পেয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের লকডাউন ওঠার পরে খুব শীঘ্রই এই প্রকল্প চালু হবে এবং আপনারা যদি অন অনলাইনে বাড়িতে বসেই ফোনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন যখন এই প্রকল্প আবেদন পশ্চিমবঙ্গে শুরু হবে তখন আপনাদের সবাইকে আগেই তা আমরা জানিয়ে দেব তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আপডেট আপডেটটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি একটা লাইক দিন এবং সকলকে শেয়ার করে জানিয়ে দিন